Ça va, Christelle Ça va, oui. Vous êtes, calmez-vous les garçons, vous, vous êtes euh, chatoyante ce soir, si j'ose oui. dire, euh, et c'est exactement ce qui fait que vous n'êtes plus que le garçon qui est en face de nous, c'est ça Oui. Il vous trouve un petit peu trop. Alors qu'est-ce qu'il vous reproche exactement Il me reproche d'être un peu trop extraverti en discothèque, de consommer un peu trop d'alcool, de parler ah. un peu avec, euh, avec trop de monde, d'être assez bagarreuse. Avec <rire> qui vous êtes bagarreuse Avec les filles Non. Avec qui avec les garçons, notamment avec le portier. Avec qui Avec des portiers. Ah, vous vous disputez, avec les, oh, vous oui. battez avec les portiers oh, Oui, c'est même arrivé. Oui, c'est même arrivé qu'il a dû me tirer par les cheveux <rire> pour, euh, pour euh, me stopper. Ah oui Lui, vous a tiré par les cheveux Cédric, oui. Ah, ah bon c'est vous non, qui l'a dit, tiré par les Cédric. cheveux. Cédric. <rire> oui. Et, et l'alcool ben, L'alcool, j'ai tendance à consommer assez bien parce que je suis assez timide en discothèque. Et, euh, si je ne bois pas, ben j'arrive pas à... Et du coup, vous buvez un peu trop et vous dansez un peu trop collé serré avec les garçons. Et évidemment, pour euh, votre petit copain, ce n'est pas très agréable. Ouais, on exactement. le comprend. Combien de temps vous êtes restés ensemble Deux mois. Il vous a dit stop, on arrête Non, bah, ça avait déjà été fini euh, deux semaines auparavant. Et euh, puis on a repris. reparti. Ouais, Pourquoi c'était fini deux semaines auparavant Parce que j'ai dansé collé serré avec un ami à lui. Et euh, son ami s'est retrouvé en string, en string jaune derrière moi, sur un podium. Mais euh, vu qu'il y avait toute la famille de Cédric, il n'a pas fort apprécié <rire> ce geste. Bon, papa, belle maman, le garçon en string jaune. Euh, mais ça, ça veut dire quoi dans ces collés avec un garçon euh, Levez-vous. Ben, Mettez-moi un podium. Euh, un ben, peu de quoi Mettez-vous en string, je vais... Non, je... là, j'ai pas un string jaune il sur moi, j'ai un string panthère ce soir, ça vous dérange pas Non, ça me dérange pas, je suis, vous je suis super mignon, ça, mais vous savez comment le col est serré Col est serré, c'est oui. comment ben, J'étais comme ça et je commence à danser. Ah oui <rire> Je sais que... J'ai ta femme dans l'oreillette. <rire> Chérie, si tu me regardes, c'est juste pour les besoins de l'émission. Ça m'a rien fait. <rire> Ah oui, collé serré comme ça quand même. Moi, je me rappelais plus, euh, c'est par après quand j'ai vu les photos, j'étais ah, êtes... choquée. C'est-à-dire que vous n'étiez pas consciente de non. ce que vous faisiez Non. Bon. Alors, euh, Christelle, donc une histoire euh, courte, mais néanmoins un peu compliquée et euh, assez euh, mouvementée et chaotique, qu'on va essayer de retracer en image l'histoire euh, de Christelle et Cédric. C'est tout de suite. Cédric, c'est un sourire de donjon un peu charmeur. Christelle, un regard enjôleur qui ne laisse pas indifférent. Voici un pétillant mélange pour une rencontre explosive. À 20 ans commence alors entre eux une véritable histoire d'amour. Ces deux-là deviennent très vite inséparables, aussi bien le jour que la nuit. Mais les tentations du monde de la nuit vont peu à peu s'immiscer dans leur couple. Christelle sort, s'amuse, un peu, un peu trop. On est jeune, on est joli et de la vie on ne veut voir que le meilleur, entouré de ses amis. Cédric accepte un moment mais finit par voir d'un mauvais oeil sa belle un peu trop libérée. Pour Cédric, c'en est trop. Il n'accepte plus l'attitude désinvolte de Christelle. Alors après deux mois d'un amour passion, jaloux et déçu, Cédric décide de tout arrêter. En perdant Cédric, Christelle se rend compte de ses erreurs. Elle sait désormais que l'amour n'est pas un jeu. Entre sentiment et légèreté, Christelle a choisi. Christelle a décidé de changer par amour et veut demander à Cédric de leur laisser une seconde chance. Cédric croira-t-il à ses promesses Ça, on va le savoir dans quelques instants. Quand vous vous êtes rencontré avec Cédric, je crois qu'il n'était pas libre non, il était avec quelqu'un depuis plus d'un an et demi. Et ça a, ça a été un frein à votre histoire Non, pas du tout, ça a été le coup de foudre et euh, il n'a pas mis beaucoup de temps avant de la laisser. Ah oui, bon. Donc il a quitté sa petite amie pour vous et à l'époque il aimait bien que vous soyez donc euh, un peu extraverti comme ça ouais. et que vous dansiez euh, sans trop de retenue mais une fois qu'il est devenu votre petit copain, c'est là que les choses se sont gâtées, ça a commencé à moins lui plaire. Mais pourquoi euh, vous attachez, euh, vous accrochez comme ça, à ce Cédric, alors que beaucoup de garçons sont sensibles à votre charme Parce qu'on est les mêmes et qu'on qu adore s'amuser, qu'on a le, les mêmes groupes d'amis. Et que, et voilà. Depuis, vous n'avez pas trouvé euh, quelqu'un pour le remplacer Non. non. Vous êtes je, vraiment je folle de lui Je ne pas chercher parce que c'est lui et je veux personne d'autre. Plus de nouvelles, il ne vous appelle pas ni rien Si, si, on se voit, on se voit tous les week-ends. 
En boîte enfin, Oui, parce qu'on sort, euh, sort dans la même boîte, comme on a les mêmes amis. Et pas un contact Non, enfin, on se parle, mais sans plus. Et vous essayez de faire des choses J'ai essayé, on lui envoyer des SMS. Non, mais en boîte euh, Ah non, je ne sais pas, parce que je suis, je suis assez timide, mais... <rire> vous avez arrêté je le comprends pas très bien. C'est en clair. Vous ne voulez pas essayer de faire un truc avec votre copain, votre petit copain, parce que vous êtes un petit mine en boîte Non, parce que maintenant j'ai arrêté. Mais en revanche, vous allumez donc... tous les autres garçons de la boîte Non, c'était avant quand je buvais ça. Ah oui. Non, je ne parle plus. Donc... Parce que quand vous ne buvez pas, vous êtes euh, normal. Ouais. Très timide. Vous avez, très timide. Vous avez arrêté de boire. Oui. Vous avez fait donc des efforts pour essayer de lui montrer que vous pouviez échanger. Mmh. Et ouais. malgré ça, il ne revient pas vers vous. Bah, il dit que je vais arrêter une semaine, deux semaines, et puis que ça va recommencer. Et c'est vrai j'avais déjà essayé d'arrêter, mais euh, après une semaine, c'est vrai que ça avait recommencé. Et donc, qu'est-ce qui fait que ce soir, il peut avoir euh, confiance en vous et qu Parce que là, je suis bien Qu'est-ce qui peut le faire arrêter. changer d'avis Je suis bien décidée à arrêter. Euh, si je suis venue ici, c'est pour le dire devant tout le monde. Et, euh, je compte tenir ma promesse. Mais par exemple, il vous reproche de vous habiller un peu sexy comme ce soir Non, ou pas du tout. Il ça, il aime bien, bien ça. Ouais. Il veut juste que vous soyez avec lui et que vous ouais. fassiez rien avec d'autres garçons. Ouais. Vous pensez qu'il est encore amoureux de vous bah, il m'a déjà dit qu'il qu m'aimait bien. Mais... Et vos parents, ils l'aimaient bien Oui, c'est le premier garçon qui rentre chez moi et euh, mes parents l'aimaient bien. Ouais. Hmm. Eh bien, Christelle, on va aller voir euh, notre ami Cédric. On va voir s'il est bien disposé ce soir. Pas sûr hein, qu'il ouvre le rideau. Sur une échelle de 1 à 10, vous dites combien vous, Quelle chance 8. 8 C'est quoi 8 8 sur 10. 8 sur 10 Il ne pourra pas me résister. Et s'il résiste, vous serez très malheureuse oui. Oui S'il n'ouvre pas le rideau, ben, je cours, j'arrache le rideau et je lui saute dessus. Chiche. Non, vous faites pas. Si, je suis non, capable. Vous pas. Ah, si, je suis capable. Non, vous ne le ferez pas. Si Non. Non. Ben, si. Non. En tout cas, faites attention au rideau, s'il vous plaît. À tout à l'heure. À tout de suite. Alors, on va retrouver euh, notre ami Daphné avec Cédric. Vous êtes toujours là bah oui, je suis toujours là. Le vent souffle toujours. Le vent souffle toujours. Euh, J'en sais un peu plus euh, sur Cédric. Euh, Cédric, vous me disiez qu'en fait, malgré les apparences, vous êtes, vous êtes quelqu'un de très simple. Oui, on ne dirait pas. Mais... On ne dirait pas comme ça, non. C'est vrai. Vous venez d'où avec votre petit accent De Liège. Oh. Liège en Belgique Oui. C'est ça. <rire> en même temps, euh... Toujours un peu stressé Quand même, oui. Venez voir. Allez, Allez. on y va. Allez, je vous souhaite euh, bon courage et puis la vérité est au bout du couloir. Merci. Cédric, asseyez-vous. Il est mort de rire, Cédric. <coughs> ça va, Cédric euh, Oui, ça va. Vous faites quoi dans la vie Je travaille comme intérimaire, je fais un peu de tout. D'accord. Marié Non. Fiancé Non. Non, seul, célibataire, tranquille. Plutôt bande de copains La belle vie, oui. La belle vie. La fête bon. Toujours. Toujours la fête Vendredi, samedi. Tous les vendredis, tous les samedis, ça, on fait la fête ouais. Boîte de nuit Ah ouais. Bon. Comme Be toi, Pascal, un peu. Beaucoup de petites copines Non. Non, pas trop coureur. J'aime bien les relations sérieuses. Ah oui, c'est... D'accord. Est-ce que vous avez une petite idée de la personne qui vous demande de venir ce soir Bah... Oui, non, je sais pas. J'ai une Oui, idée, mais vous voulez pas dire Oui. Parce que si c'est pas cette personne-là... Euh... Oui, c'est toujours embêtant. Oui. Est-ce que je peux vous proposer un indice, alors oui. Vous connaissez l'émission Oui, très bien. Alors, Cédric, je vous propose un indice tout de suite. Regardez dans ces écrans, s'il vous plaît. Quelqu'un va vous poser une question. Cédric pour toi, l'amour, c'est un conte de fées ou un parcours du combattant Oui, Cédric. Allez, Cédric. L'amour, c'est un conte de fées <rire> ou un parcours du combattant Un bon parcours du combattant. Ça, vous avez bien raison. Oh, oh là. Oh. Vous avez des... tenir. Oui, on est là. Vous avez quel âge 20 ans. Vous avez eu des histoires, parce que vous êtes jeune quand même, 20 ans. Vous avez eu des histoires un peu douloureuses Oui, 2-3. 2-3 mais bon, bon c'est l'avenir. <rire> J'aime encore trouver la fille idéale, quoi. Bah, des fois, on pense l'avoir trouvée, mais... Il y a un truc qui va pas. Non. Il y a toujours un truc qui va pas. Je suis très Qu'est-ce qui cloche, en général Vous êtes... Euh... Pourquoi vous quittez les jeunes femmes ou vous êtes quitté Bah, jaloux. Vous êtes jaloux Très. Ah, très oui. jaloux. Ah oui, bah, bah, je suis sûr, euh, très jaloux et être en boîte tout le temps, c'est compliqué. 
Il ben très mais... jaloux, il vaut mieux rester avec sa fiancée chez soi et se faire on... des petits DVD. J'aime bien quand la personne me suit. Bon. Vous, suis... vous suivre, vous c'est-à-dire Elle est toujours derrière ouais. vous ben non. non, on sortira avec moi. Ou... D'accord. Oui. Mais en boîte, on sait qu'il y a des rencontres, on peut aller danser avec d'autres garçons. Enfin bon. Oui, justement, si elle est là. Hum. Avec vous Avec moi. A priori, ça reste avec ouais. vous. Bon, Pascal. Alors, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui est venue vous parler ce soir Ben oui. <rire> Est-ce que vous êtes prêt Oui. Alors allons-y. N'importe quoi. <rire> non, non, elle ne s'appelle pas n'importe quoi. Non. Elle s'appelle Christelle, elle nous a dit. Ah oui, je sais. Ah bon. Pourquoi vous dites n'importe quoi ben, J'ai vu hier soir encore. Où En oh, boîte. <rire> Oui, mais ça ne veut rien dire, non, ça. En fait, euh, ça a été euh, ma maîtresse, ma femme, chaud. et maintenant mon ex. D'accord. Votre maîtresse, à l'époque où vous aviez quelqu'un d'autre, oui. puis votre compagne, à l'époque où vous étiez que tous les deux, et votre ex, parce que vous l'avez quitté. Et heureusement que tu es là pour expliquer, parce que... <rire> J'avais pas compris. Non, non, mais... <rire> mais tu as raison. C'est bien, bien les trois étapes. Bien expliqué, Pascal. Donc, c'est votre ex aujourd'hui, tout ça en l'espace de quelques mois. Ça va vite chez vous, hein ouais. Maîtresse, femme, boum, divorcé. Ouais, ça a été très très vite. Très vite. Est-ce que vous voulez savoir ce que la belle Christelle est venue vous dire ce soir bah, oui. Vous pouvez ne, nous dire non, hein, vous avez le droit de ne pas l'entendre et de rentrer tranquillement chez vous à Liège. Et... Bah, on est venu jusqu'ici, donc... Bon. Christelle Oui C'est à vous. Ben voilà, Cédric, tout d'abord, je te remercie d'être venu ici ce soir. Si je suis ici, c'est pour te prouver mon amour. Euh, la relation qu'on a pour le moment ne me plaît pas trop, car le contact devient de plus en plus difficile avec toi. Et euh, je te demande juste une dernière chose, de me laisser, de me laisser euh, te prouver que, à quel point je t'aime. Tu as vu les efforts que j'ai faits ces deux dernières semaines. Je n'ai pas consommé une seule goutte d'alcool. Et euh, mon comportement euh, envers tes amis a été très correct ce dernier temps. Et voilà. Si je suis ici, c'est pour essayer de te récupérer et de pouvoir repartir comme on était parti au début. Car euh, c'est toi que j'aime et, euh, et c'est personne d'autre que je veux. Alors Ah ben ouais. Elle nous a un peu raconté, hein, Christelle. Qu'est-ce que vous lui reprochiez, vous euh, De ne pas savoir se contrôler. Genre Genre monter sur les baffes, sur les billards. Euh, se faire remarquer, boire un peu trop. Je suis le même, hein, je dis pas le contraire, mais il faut savoir, je sais pas, se contrôler. Et si ça a été fini, c'était pour ça. Uniquement Oui. Vous étiez un peu jaloux aussi, euh, parce qu'elle est... Très, non, très, parce que c'est une personne en qui je me suis très, très, très vite attaché. Et, euh, et, et voir des compor un comportement comme ça, ça a été vraiment... Euh, J'arrivais pas à le supporter. Mais genre quoi Parce que monter sur une table ou sur un billard, à la limite... Euh... Non, vous nous diriez que je sais pas qu'elle se frottait à des types en string jaune. Là, évidemment, on comprendrait. Là, on comprendrait. Là, ça serait euh... plus dur. Mais, mais, mais bon, tant qu'il n'y a pas de, 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 de contact, si j'ose dire. Non, elle a passé les bornes, selon vous. Ouais. Non, elle serait très moussée, euh, collée serrée contre un garçon en string devant vos parents. Alors là, <rire> attention, moi, je ne serais pas passé. Je connais cette histoire. <rire> non, mais c'est pour, pour ça que vous êtes séparés d'elle bah, oui, Donc, je sais pas parce que vous ne l'aimiez plus, que non, vous étiez parce... moins amoureux, etc. Non, l'amour, il, il a toujours été là parce que ça a vraiment été un coup de foudre. Et euh... Mais c'est dur, hein, même encore maintenant, parce que bon, on se, on se voit quasiment tous les jours. Euh... C'est très dur, c'est très difficile. Mais... Et pourquoi est-ce que vous ne lui dites pas tout simplement, si tu veux rester avec moi, arrête de faire ça voilà. Je lui ai dit. La prochaine fois que tu le fais, boum, fini. Bah, c'est pour ça que c'est fini. Ce qui s'est passé, et boum, fini. Et elle a recommencé Bah oui. Et boum, fini. 
et puis et je vais vous laisser pas une dernière chance. Non, puis je vais laisser encore une chance et puis boum, fini. Euh, mais pourquoi là, là, il paraît qu'elle a vraiment changé. Ça fait au moins deux heures qu'elle n'a pas bu. <rire> deux, deux semaines, je veux oui. dire. Non, mais c'est vrai que j'ai remarqué une différence. Elle depuis, fait des efforts. Ouais. Est-ce qu'elle vous manque depuis que vous n'êtes plus ensemble Oui, il y, y a un manque. Physique Oui. <rire> non, mais je dis physique, il y a un, un manque, un manque palpable, je voulais dire. Un manque d'affection. <rire> je suis bête. Un, un manque, euh, bah, un manque affectif. Amour, bah oui, un manque d'affection, c'est sûr. Ouais. Et quand vous la voyez en, en boîte en ce moment. C'est encore plus dur. C'est encore plus ah, dur. Ouais. Qu'est-ce qui est encore plus dur bah, De la voir. De la voir. <rire> ah oui, pardon. <rire> de la voir, de ne pas pouvoir aller vers elle. Euh... Mais alors pourquoi vous retenir, dur. Cédric Parce, parce qu'elle que... elle est prête à changer pour vous. C'est pas rien quand même, ce qu'elle fait ce soir, de venir euh, ouais, dans cette émission, ouais. devant tout le monde, avouer qu'elle a fait des erreurs, qu'elle s'est mal comportée, mmh. qu'elle a été un mmh. peu légère, etc. Et vous dire devant tout le monde qu'elle vous aime. Ça un peu fort. Hein. Vous avez du mal à y croire. Vous avez du mal à lui faire confiance. Oh oui. Oh oui. Qu'est-ce que oh vous oui. pourriez faire, oh oui. euh, Christelle, pour euh, le convaincre ben, je pense que je lui montre assez depuis euh, ces deux dernières semaines. N'arrache pas le rideau. Hein. <rire> elle a menacé de le faire. Elle, hein. elle a dit qu'elle allait le faire. Elle serait capable. Elle serait capable ouais. Bon, ben, elle est plutôt marrante, cette jeune femme. Oh, très. Prête à faire des efforts. Christelle, un dernier mot pour plaider votre cause, parce qu'après, ça va être l'heure du verdict. Le dernier mot, c'est... Euh, si nous prépare ce rideau, je serai vraiment très mal. Parce que je l'aime vraiment. Bien, Cédric, je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît, face au rideau. Alors, Cédric, il y a de l'autre côté du rideau Christelle qui est venue vous voir pour vous dire qu'elle était prête à faire vraiment tous les efforts du monde pour correspondre davantage à ce que vous attendez d'elle ou d'une jeune femme. Elle vous dit qu'elle vous aime, qu'elle serait très malheureuse si vous n'ouvriez pas ce rideau ce soir. Néanmoins, vous êtes libre, vous le savez, de le laisser fermer. Qu'est-ce que vous décidez Dernière chance ou pas dernière chance Pourquoi vous hésitez Peur... Euh, peur que tout se reproduise. Et d'être blessé et déçu ouais. à, à nouveau. C'est ça qui... Bah, j le manque est là, mais... Je sais pas. Il faut mettre un peu sa fierté dans sa poche. C'est vrai. Mm. <rire> Ils vous disent quoi derrière Dernière chance. <rire> dernière chance, vous dites, vous Madame, vous dites dernière chance, vous. Vous êtes chaude, vous aussi, vous. Vous montez sur les tables, vous buvez comme ça en boîte de nuit Pas du tout. Mais vous lui, vous, vous lui, vous lui en voulez pas. Vous trouvez qu'elle est jeune et qu'il faut qu'elle s'amuse. Bon. Cédric, la vous décision... Voulez, vous voulez l'avis de Pascal ouais. Ce qu'il ferait dans ce cas-là Tiens, dis-moi dans mon oreille ce que tu ferais. Cochon. <rire> ah, ce Pascal. <rire> Dernière chance. Ah, je vais l'ouvrir. Vous oui. l'ouvrez Il y a combien de temps que tous les deux, vous n'avez pas euh, tous en boîte Vous allez tenir vos promesses, hein, bon, parce et... que là, il y, y a du monde qui a regardé. Hein.